हॅलो वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस आपला टॉपिक चालू आहे कॉड्रेटिक इक्वेशन ज्याचा पार्ट वन तुम्ही सगळ्यांनी बघितला असेल पार्ट वन मध्ये आपण कॉड्रेटिक इक्वेशनची बेसिक डेफिनेशन अगदी व्यवस्थित घेतलेली आहे आज आता आपण त्याच्यातला पहिला जो एक्सरसाइज आहे एक्सरसाइज टू पॉइंट वन त्याच्याकडे वळणार आहोत तर एक्सरसाइज टू पॉइंट वन मध्ये तीन टाइपचे क्वेश्चन आहेत पहिल्यांदा आपण ते क्वेश्चन समजून घेऊयात तर या ज्या पहिला टॉपिक आहे बेसिक ऑफ कॉड्रेटिक इक्वेशन याच्यावर आपल्याला तीन प्रकारचे प्रश्न पडणार आहेत पहिला प्रश्न आहे डिटरमाइंड वेदर द गिवन इक्वेशन इज कॉड्रेटिक ऑर नॉट म्हणजे आपल्याला ओळखायचं आहे की दिलेलं इक्वेशन कॉड्रेटिक आहे की नाही अर्थातच त्यांनी ते व्यवस्थित दिलेलं नसणार आहे आपल्याला थोडस काहीतरी कॅल्क्युलेशन करून ते ओळखायचं आहे की ते कॉड्रेटिक असेल किंवा नसेल दुसरा सिंपल क्वेश्चन आहे फाइंड ए बी सी फ्रॉम स्टँडर्ड फॉर्म आता आपण काल बघितलं स्टँडर्ड फॉर्म काय असतो कॉड्रेटिक इक्वेशनचा ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो त्याच्यात ए काय असतो बी काय असतो आणि सी काय असतो हे सगळं आपण अगदी व्यवस्थित बघितलेलं आहे तर त्याच्यावर जो क्वेश्चन असणार आहे तो असणार आहे क्वेश्चन नंबर टू आणि त्याच्यानंतर तिसरी एक कन्सेप्ट आहे रूट ऑफ कॉड्रेटिक इक्वेशन हा रूट हा शब्द तुमच्यासाठी थोडासा नवीन असेल तर तो रूट हा शब्द त्याचं मिनिंग वगैरे सगळं आपण बघूयात ज्यावेळी त्याच्यावरचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत त्यावेळी तर मग आता आपण अर्थातच वळणार आहोत पहिल्या क्वेश्चन कडे डिटरमाइन वेदर द गिवन इक्वेशन इज कॉड्रेटिक ऑर नॉट सो पहिल्यांदा आपण बघूयात की एक्सरसाइज टू पॉइंट वन मध्ये नक्की क्वेश्चन कसा दिलाय आता तुम्हाला दिसेल की यामध्ये क्वेश्चन नंबर टू जो दिलाय तो क्वेश्चन नंबर टू सेम असा दिलाय डिटरमाइन वेदर द गिवन इक्वेशन इज कॉड्रेटिक ऑर नॉट त्यातला पहिला प्रश्न आपल्याला सोडवायचा आहे तर आता मी तो प्रश्न बोर्डवर लिहून घेतो सो मी पहिला प्रश्न लिहून घेतलाय एक्स स्क्वेअर प्लस फाईव्ह एक्स मायनस टू आपल्याला हे इक्वेशन कॉड्रेटिक आहे की नाही हे ठरवायचंय आता कॉड्रेटिक आहे की नाही हे ठरवण्यापूर्वी कालच्या लेक्चरमध्ये मी पार्ट वन मध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की कॉड्रेटिक इक्वेशन कुणाला म्हणायचं तर कॉड्रेटिक इक्वेशन आपण कुणाला म्हणतो या साईडला आपल्याला काय पाहिजे कॉड्रेटिक पॉलिनॉमियल आणि या साईडला काय पाहिजे कंपल्सरी झिरो आता या इक्वेशन मध्ये इकडं तर झिरो आहे आता फक्त आपल्याला बघायचंय की ही कॉड्रेटिक पॉलिनॉमियल आहे की नाही कॉड्रेटिक पॉलिनॉमियल म्हणजे ज्या पॉलिनॉमियलची डिग्री टू असते त्या पॉलिनॉमियलला आपण काय म्हणतो कॉड्रेटिक पॉलिनॉमियल मग आता डिग्री म्हणजे हायेस्ट पॉवर आता इथे एक्सच्या पॉवर काय काय टू वन आणि झिरो अर्थातच इथे एक्सची पॉवर टू आहे सो सिम्पली ही कॉड्रेटिक पॉलिनॉमियल आहे सो हे कॉड्रेटिक इक्वेशन आहे तर आता परीक्षेत याचा आन्सर आपल्याला कसं लिहायचंय तर पहिल्यांदा तुम्हाला लिहायचंय सीन्स याच्यात जे व्हेरिएबल असेल ते पहिल्यांदा लिहायचंय आता याच्यात अर्थात व्हेरिएबल काय एक्स आणि ते एकटंच आलंय एक्स बरोबर वाय वगैरे दुसरं कोण आलंय का नाही सो एक्स इज द ओनली व्हेरिएबल विथ डिग्री आता याची डिग्री किती आहे विथ डिग्री टू सो देअर फोर दिस इज दिस इज अ कॉड्रेटिक इक्वेशन आपण कॉड्रेटिक इक्वेशन साठी क्यू डॉटिंग लिहितोय सो दिस इज अ कॉड्रेटिक इक्वेशन अगदी बेसिक प्रश्न होता आता याच्यातले जे पुढचे काही क्वेश्चन आहेत ते थोडेसे ट्रिकी आहेत सो आपण आता दुसरा प्रश्न बघूयात सो आता दुसऱ्या प्रश्नात बघा त्यांनी जे इक्वेशन दिलंय ते स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये दिलंय का तर नाही आपल्याला या साईडला कंपल्सरी काय हवं असतं झिरो जे की त्यांनी दिलंय का नाही सो आपण पहिल्यांदा काय करूयात या टर्म सगळ्या इकडे घेऊन घेऊया सो इकडं ऑलरेडी वाय स्क्वेअर ही फाईव्ह वाय इकडं आल्यानंतर काय होईल मायनस फाईव्ह वाय आणि हे मायनस त्यांनी या साईडला आल्यानंतर काय होईल प्लस जे सो इज इक्वल टू आता इकडं काहीच नाही राहिलं म्हणजे काय राहिलं झिरो सो आता या साईडला झिरो आलं पहिलं काम झालं आता या साईडला आपल्याला चेक करायचंय की दिलेली पॉलिनॉमियल कॉड्रेटिक आहे की नाही अर्थात आता वायच्या डिग्रीज बघूया आता आपण इथं इथं वायची पॉवर टू आहे इथं वन आहे इथं झिरो आहे सो अर्थात हायेस्ट पॉवर काय आहे टू म्हणजेच डिग्री काय टू सो देअर फोर आपण लिहिणार त्यामुळे आता हे काय कॉड्रेटिक इक्वेशन सो हे लिहिणार कसे आपण सिन्स वाय इज द ओनली व्हेरिएबल विथ डिग्री टू सो देअर फोर गिवन इक्वेशन इज 
quadrant. So, he ban far as a guy tricky now the simple question hai. Sagarana samaj la se. Adapana purucha prashna gada zavya. Question number three. So, question number three. Hath hold as sa begra vattu. कारण याच्यात y स्क्वेअर आले पण इथे y आलेला नाही इथे काय आले 1 अपॉन y सो so, 1 अपॉन y जर टर्म आली तर ही पॉलीनोमियलच होणार नाही पॉलीनोमियल होणार नाही त्यामुळे हे क्वाड्रेटिक असण्याचा संबंधच नाही पण असं आपल्याला पहिल्यांदा वाटू शकतं पण काहीतरी कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर ते क्वाड्रेटिक मध्ये जातंय की नाही ते आपल्याला पाहायचं मग आता इथे 1 अपॉन y मला टर्म नकोय बरोबर त्यामुळे मी 1 अपॉन y ला कॅन्सल करण्यासाठी एक तर मी या इक्वेशनला y ने मल्टीप्लाई करून घेऊ शकतो कंपल्सरी हे 1 अपॉन y कॅन्सल करण्यासाठी किंवा इकडे ऍडिशन करू शकतो दोन्ही पैकी कोणती मेथड चालेल सो पहिल्यांदा सिंपली आपण काय करूयात मल्टीप्लाय बाय y ऑन बोथ साइड्स सो दोन्ही साइडला आपण काय करूयात y ने मल्टीप्लाई करूयात सो so, पूर्ण साइड ला मल्टीप्लाई करायचं म्हणजे लक्षात ठेवा प्रत्येक टर्म ला मल्टीप्लाई करायचं असतं सो या साइड ला कोण कोणते टर्म्स आहेत पहिली टर्म आहे y स्क्वेअर त्याला आपल्याला मल्टीप्लाई करायचं आहे y ने त्यानंतर दुसरी टर्म आहे 1 अपॉन y तिला मल्टीप्लाई करायचं आहे y ने आणि त्यानंतर इकडे काय आहे 2 त्याला मल्टीप्लाई करायचं आहे y ने सो so, y ने मल्टीप्लाई केल्याचा फायदा तुमचा लक्षात येईल की या ठिकाणी y ला y इथं काय होतं कॅन्सल होतं ओके सो इथ टर्म्स काय काय राहतील आता वाय स्क्वेअर इंटू वाय किती होईल ते इंडेक्सचा रूल वापरला तर ते किती होईल वाय क्यूब इथे इंडेक्सची ऍडिशन होणार आहे त्यानंतर इथं काय राहत आहे काहीच नाही राहत त्यामुळं काय राहत आहे तिथे ऍक्च्युली वन आणि त्यानंतर इकडं काय आहे टू वाय ठीक आहे आता या साईडला आपल्याला कंपल्सरी झिरो हवा आहे सो टर्म्स इकडं घेतली तर इथं येईल वाय क्यूब प्लस वन मायनस टू वाय इज इक्वल टू झिरो हा टू वाय इकडे आल्यानंतर होईल मायनस सो आता इथं लक्षात येईल की वायची जर पॉवर बघितली तर इथं काय आली वायची पॉवर थ्री सो हे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होऊ शकतंय का नाही कारण क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी डिग्री ही किती पाहिजे असते आपल्याला टू सो आपण लिहिणार आहे सिन्स डिग्री ऑफ सिन्स डिग्री इज इक्वल टू थ्री देअर फोर दिस इज सगळ्यांना कळलं का आपण काय केलं पहिल्यांदा वन अपॉन वाय ला कॅन्सल करण्यासाठी वाय ने मल्टीप्लाय केलं त्यानंतर सिंपल कॅल्क्युलेशन केले त्यानंतर इथं आपल्याला डिग्री थ्री आठ सापडली त्यामुळे हे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे का तर नाही ओके आता जो फोर्थ क्वेश्चन दिलाय त्या एक्सरसाइज मध्ये तो सेम याच्या अगोदर आपण जो क्वेश्चन केला त्या टाईप मध्येच आहे सो तो तुम्हाला इझिली सॉल्व्ह करता येईल त्यामुळे आपण डायरेक्ट पाचवा क्वेश्चन घेतो याच्यातला हा थोडासा वेगळा आहे एम प्लस टू इंटू एम मायनस फाईव्ह इज इक्वल टू झिरो हे आपल्याला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे की नाही ते चेक करायचंय आता इथं ब्रॅकेट इंटू ब्रॅकेट आहे सो ब्रॅकेटला ब्रॅकेटने मल्टीप्लाय करण्याचा रूल आपल्याला माहीत हवा सो इथं ब्रॅकेटला ब्रॅकेटने मल्टीप्लाय ज्यावेळी करतो आपण त्यावेळी काय करायचं असतं एका ब्रॅकेटमधल्या सर्व टर्मने या पुढच्या ब्रॅकेटला मल्टीप्लाय करायचं असतं सो या ब्रॅकेटमधली पहिली टर्म आहे यम सो या यम ने पुढच्या ब्रॅकेटला मल्टीप्लाय करायचं त्याच्यानंतर दुसरी टर्म काय आहे प्लस टू सो या प्लस टू ने परत पुढच्या ब्रॅकेटला आपल्याला मल्टीप्लाय करायचं सो पहिली स्टेप सगळ्यांच्या लक्षात आली असेल त्याच्यानंतर आता सिम्पली यम ने या ब्रॅकेटला मल्टीप्लाय करायचं ब्रॅकेटला मल्टीप्लाय करायचं म्हणजे लक्षात ठेवा ब्रॅकेटमधल्या प्रत्येक टर्मला मल्टीप्लाय करायचं म्हणजे या यम ने या यमला मल्टीप्लाय केलं तर काय येईल इथं यम स्क्वेअर त्यानंतर यम इन टू मायनस फायव्ह काय येणार इथं मायनस फायव्ह एम ठीक आहे पुढं टू ने इथं एम ला मल्टीप्लाय केलं किती येईल टू एम टू ने मायनस फाईव्ह ला मल्टीप्लाय केल्यानंतर येणार आहे मायनस टेन एक प्लस एक मायनस मल्टिप्लिकेशन नेहमी येतं मायनस सो हे केल्यानंतर आता आपल्याला लक्षात येईल यम स्क्वेअर बरोबर कोण लाईट टर्म आहे का नाही पण यम बरोबर आपल्याला लाईट टर्म दिसते म्हणजे इथं मायनस फायव्ह एम आहे आणि इथं परत प्लस टू एम सो या दोन लाईट टर्म्स आहेत लाईट टर्म्सची ऍडिशन और सबट्रॅक्शन केली जाते ती कुणावर डिपेंड असते ऍडिशन करायची का सबट्रॅक्शन ही त्यांच्या कोइफिशियंटवर डिपेंड असते आता इथं कोइफिशियंट आलाय मायनस फाईव्ह आणि इथं कोइफिशियंट आलाय टू ओके 
सो मैनस फाइव टू हे साइन्स का अपोजिट है जर अपोजिट साइन्स आले तो अपन का सब्ट्रैक्शन जर सेम साइन आले तो अपन एडिशन करो सो आता इधर मैनस फाइव प्लस टू ये सब्ट्रैक्शन होना फाइव मधु टू गे रहता थ्री थ्री बरबर रहती यम आता साइन को मोटा नंबर च अर्थात फाइव आ टू मध्य मोटा नंबर को फाइव सो फाइव च साइन मैनस है सो ये अपन साइन देना माइनस सो मैनस थ्री एम मैनस टेन इज इक्वल टू जीरो सो आता हे इक्वेशन बढ़ु आप कल कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कारण यम ची डिग्री टू है इकड़ जीरो है ठीक है तो मैं लिखना कस इतना सीन्स यम इज द ओनली वेरिएबल ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ज्यादा नस्त अपन डायरेक्ट लिखो कि डिग्री इज नॉट इक्वल टू टू सो सीन्स यम इज द ओनली वेरिएबल विथ डिग्री टू सो देर फोर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक सग्न समझल प्रश्न कड़े आता हा प्रश्न जो शेवल है प्रश्न तुम्हारा व्यवस्थित कहले तो तुम्हें आराम से सोडू शकता सो तो क्वेश्चन तुम्हें स्वतः सोडवा आता अपन डायरेक्ट पुढ़ प्रश्न कलूया क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रॉम एक्सरसाइज टू पॉइंट वन सो तुम्हारा क्वेश्चन दसेल क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड देन राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी सो पार्ट वन मध्य अपन बगित फॉर्मला का जता ए एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी या फॉर्मला मंडल जता स्टैंडर्ड फॉर्म ओके okay? दिल्ली इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म मे लिया अपने ए बी सी ये वैल्यू लिया ए बी सी का ए बगा ए हा एक्स स्क्वे को इफिशियंट है बी हा एक्स को इफिशियंट है सी हा कॉन्स्टंट नंबर है सो अपने प्रत्येक इक्वेशन सा पैयादा स्टैंडर्ड फॉर्म लिया ए बी सी ऐसी वैल्यू लिया आता हल पेल एक्जाम्पल है पेल एक्जाम्पल है टू वाय इज इक्वल टू टेन मैनस वाई स्क्वे सो अपने महत्ति है ऑडरेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पाजे कंपलसरी जीरो सो या दोन टर्म अपन करूया साइड लिफ्ट करूया साइड लिफ्ट के साइन बदलती टेन च साइन होनस टेन मैनस वाई स्क्वे इकट आया नर हो प्लस वाई स्क्वे सो य साइड लाइन जीरो ओके आता अपने स्टैंडर्ड फॉर्म मे लिया पहली टर्म स्क्वे आई पाजे निम्पली एक्स एंतर कॉन्स्टंट सो इत अपने या टर्म्स का रीअरेंज कर पहली टर्म ये वाई स्क्वेर टर्म ये टू वाई और टर्म ये कॉन्स्टंट नंबर इज इक्वल टू जीरो सो अपन टर्म्स रीअरेंज कर आता स्टैंडर्ड फॉर्म दिखो है अपने फॉर्म से सीमिलर सो ए कंपलसरी ए मजे एक्स स्क्वेर को इफिशियंट इत वाई स्क्वेर चाहिए वाई स्क्वे बरबर को नंबर दिशत नहीं है ज्यादा तो नंबर नो तो आतो वन हे सग लक्षाएं वाई स्क्वेर कि वाई बरबर जर नंबर न से वेरिएबल बरबर तर तो को इफिशियंट आतो वन सो वाई स्क्वे बरबर नंबर नहीं है सो ए इज इक्वल टू वन तर बी इज इक्वल टू बी मे वाई चाह को इफिशियंट है तो का है टू क्या सी सी बयाच जन वाटे कि डायरेक्ट टेन लिखुया पन आप बीज साइन लिया सो सी इज इक्वल टू आने माइनस ओके okay, फा लिखता तुम्हारा इत एक वाक्य ऐड कराए तुम्हें कशा वर लिखल तो अपन इक्वेशन लक्वेशन बरबर कंपेर के सो इत लिखना आहोत अपन बाय कंपेरिंग विथ एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ए इज इक्वल टू जी वन बी इज इक्वल टू टू सी इज इक्वल टू माइनस टेन सो हे कल एक वक्य सग मधे एक फाइनली ज्यादा ए बी सी ऐसी वैल्यू लिखना आहोदर तुम्हारा वक्य ऐड कराए ओके सीम्पली पहला प्रश्न कहना है आता अपन जाऊसा प्रश्नाक 
आता दुसऱ्या प्रश्नात तुम्ही बघाल तुम्हाला दिलंय एक्स मायनस वन ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री आता अर्थात स्टँडर्ड फॉर्म साठी पहिल्यांदा आपल्याला या दोन टर्म्स इकडे शिफ्ट करावे लागतील पण आता इथे एक्स चा स्क्वेअर न देता त्यांनी दिलंय एक्स मायनस वन चा स्क्वेअर म्हणजे अर्थात इथं ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे मग ब्रॅकेट स्क्वेअर एक्सपांड करण्यासाठी आपल्याकडे दोन फॉर्म्युले असतात एक असतो ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर दुसरा असतो ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर अर्थात इथं मध्ये साईन मायनस ए सो आपल्याला फॉर्म्युला कोणता वापरावा लागेल ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर या टर्म्सचं एक्सपान्शन करण्यासाठी तर मग तो फॉर्म्युला काय सो आपण लिहूया सिन्स ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर होतो ए स्क्वेअर मायनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर आणि ज्यावेळी ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर असतो त्यावेळी इथं मायनसच्या जागेवर काय येतं प्लस तर साईन येतं मग आता या दोघांना जर कम्पेअर केलं तर तुमच्या लक्षात येईल एक्स म्हणजे आपला काय ए आणि बी म्हणजेच आपला काय वन तर मग एक्स मायनस वनचा आपण ब्रॅकेट स्क्वेअर इथं लिहूयात डायरेक्ट याच्यानुसार सो पहिलं काय ए स्क्वेअर सो आपला होईल एक्स स्क्वेअर त्यानंतर मायनस टू ए बी टू ए बी याचा अर्थ असा असतो टू इंटू ए इंटू बी म्हणजे मल्टिप्लिकेशनचं साईन असतं त्यांच्यामध्ये सो टू इंटू ए म्हणजे एक्स आणि बी म्हणजे वन ओके त्याच्यानंतर बी स्क्वेअर आता अर्थात आपला बी वन आहे सो वन स्क्वेअर इज इक्वल टू इकडं आहे टू एक्स प्लस सो पहिली स्टेप आपण अशी केली आहे की त्या ब्रॅकेटचं एक्सपान्शन करून घेतलेलं आहे आता इथं एक्स स्क्वेअर मायनस हे मल्टिप्लिकेशन पहिल्या नंबरचं करून घेऊयात टू इंटू वन टू आणि इथं व्हेरिएबल राहील एक्स सो एक्स स्क्वेअर मायनस टू एक्स वनचा स्क्वेअर येतो वन ओके त्याच्यानंतर आता या टर्म्स आपल्याला या साईडला आणावे लागतील सो टू एक्स या साईडला आल्यानंतर होईल मायनस टू एक्स थ्री या साईडला आल्यानंतर होईल मायनस थ्री इज इक्वल टू झिरो सो त्या दोन्ही टर्म आपण शिफ्ट करून घेतल्यात आता आपल्याला लाईट टर्म्स शोधायच्यात त्यांचे ऍडिशन किंवा सब्ट्रॅक्शन जे काय होईल ते करायचं एक्स स्क्वेअरला बघा कोणीच लाईट टर्म नाहीये पण या टू एक्स या टू एक्स या लाईट टर्म्स आहेत लाईट टर्म्स आपण ज्यांचे व्हेरिएबल्स विथ पॉवर सेम असतात त्यांना आपण लाईट टर्म्स म्हणतो सो इथं एक्स एक्स आलंय दोन्ही लाईट टर्म्स झाले आता त्यांचे कोइफिशियंट बघा मायनस टू मायनस टू दोघांचे सेम साईन आहे सो आपल्याला इथं काय करावं लागणार आहे ऍडिशन सो पहिली टर्म घेऊन घेतली मी एक्स स्क्वेअर इथं ऍडिशन केली टू प्लस टू किती होतात फोर पण साईन कुणाचं असतं मोठ्या नंबरचं आता इथं कोणीच मोठा नाहीये दोघं सेम आहे सो साईन दिला आपण त्याला मायनस फोर एक्स त्यानंतर वन मायनस थ्री वन मायनस थ्री आता इथं जर बघितलं तर दोघांचे अपोजिट साईन आहेत सो सबट्रॅक्शन करावे लागेल थ्री मधून वन गेले तर किती राहतील टू आणि साईन मोठ्या नंबरचा सो साईन येईल इथं मायनस विच इज इक्वल टू झिरो आला स्टँडर्ड फॉर्म पहिली एक्स स्क्वेअरची टर्म त्यानंतर एक्स त्यानंतर कॉन्स्टंट सो आपला ए काय झाला आता इथं एक्स स्क्वेअर बरोबर कोणताच नंबर नाहीये सो आपला ए काय झाला वन त्याच्यानंतर बी बी म्हणजेच एक्स बरोबरचा कोइफिशियंट सो एक्सचा कोइफिशियंट इथं काय आहे सिम्पली फोर आहे का मायनस फोर तर मायनस फोर आणि त्यानंतर सी काय आहे आता आपला मायनस टू फक्त आता इथं आपल्याला एक सेंटेन्स कोणतं लिहायचं बाय कम्पेरिंग सो बाय कम्पेरिंग विथ ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो ओके सो सगळ्यांना समजलाय याच्यात फक्त एकच नवीन गोष्ट ही होती की इथं आपल्याला ब्रॅकेटचं एक्सपान्शन करायचं होतं बाकी तर आपण रेग्युलर गोष्टी केल्यात ओके सो आता क्वेश्चन नंबर थ्री कडे जाऊयात सो क्वेश्चन नंबर थ्री मध्ये तुम्हाला नवीन दिसेल की इथं परत ब्रॅकेट आलाय आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साईन आलाय जसं मागाशी एक्सपान्शन होतं इथं थोडस आपल्याला या गोष्टी इथं ब्रॅकेट काढून टाकणं गरजेचं आहे तर मग आता इथं काही चेंज होणार नाही एक्स स्क्वेअर प्लस फायव्ह एक्स तसंच राहील या साईडला मात्र ब्रॅकेटच्या बाहेर जर मायनस साईन असेल तर आतले साईन चेंज होतात पण जर ब्रॅकेटच्या साईन ब्रॅकेटच्या बाहेर प्लस साईन असेल तर ब्रॅकेटमधले साईन सेम राहत आता इथं ब्रॅकेटच्या बाहेर अर्थात निगेटिव्ह साईन आहे सो आतले साईन चेंज होणार आहेत सो थ्रीचं होईल मायनस थ्री एक्सचं होणार मायनस एक्स ओके आता स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आणण्यासाठी या दोघांना इकडे शिफ्ट करावं लागेल सो एक्स स्क्वेअर प्लस फायव्ह एक्स या मायनस थ्रीला इकडे शिफ्ट केल्यानंतर तो होईल प्लस थ्री या मायनस एक्सला इकडे शिफ्ट केल्यानंतर होईल प्लस एक्स विच इज इक्वल टू झिरो ठीक आहे मग आता इथं लाईट टर्म्स तुम्हाला दिसतील इथं आहे फायव्ह एक्स आणि इथं आहे एक्स सो एक्स स्क्वेअर तसंच आता या एक्स बरोबर नंबर नाहीये म्हणजेच त्याचा कोइफिशियंट नाहीये तर तो काय असणार आहे अर्थात वन 
सो इत प्लस फाइव इत प्लस वन प्लस फाइव प्लस वन दोगे सेम साइन सो एडिशन फाइव प्लस वन कि सिक्स सिंपली थराइल थ्री इज इक्वल टू जीरो सो आला स्टैंडर्ड फॉर्म सो अपन इत बाकी लिखना बाय कंपेरिंग विथ सो बाय कंपेरिंग विथ एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस ओके इज इक्वल टू जीरो वी गेट ए इज इक्वल टू अर्थात एक्स स्क्वे बरबर नंबर नहीं है ए का वन बी इज इक्वल टू एक्स का कोशन जो कि सिक्स सी इज इक्वल टू तो ओके ठीक है सग सो आता क्वेश्चन नंबर फोर सा सो क्वेश्चन नंबर फोर थ्री एन स्क्वेर इज इक्वल टू टू एन स्क्वेर माइनस नाइन पेली स्टेप या सग्या दोनों टर्म्स लाइड लिफ्ट कराव लगे सो थ्री एन स्क्वे टू एम स्क्वेर इकट आल का माइनस टू एम स्क्वेर माइनस नाइन इकट आल हो प्लस नाइन इकट रा जीरो ओके आता लाइट टर्म्स दिखाई तुम्हारा थ्री एम स्क्वेर माइनस टू एम स्क्वेर या दोनों लाइट टर्म्स है सो इत थ्री को इफिशियंट है इतना माइनस टू सो थ्री माइनस टू कि होता वन सो वन एम स्क्वेर वन एम स्क्वेर अपन लिखित होगा वन एम स्क्वेर लिखित नहीं वन एम स्क्वेर जागे अपन का सीम्पली एम स्क्वेर सो एम स्क्वेर प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो आता जर या स्टैंडर्ड फॉर्म बरबर बगित यम स्क्वेर नर को टर्म यहाँ होती यम ची टर्म यहाँ होती पी था आई है का नहीं मैं ज्यादा ती टर्म मिसिंग आती को इफिशियंट का जीरो सो यम ऐसी टर्म बरबर अपन को इफिशियंट का जीरो प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो ठीक है मत अपने कहू कहू शक सो बाय कंपेरिंग बाय कंपेरिंग विथ एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वी गेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू सो ए अगेन यम स्क्वेर का कोई क्षण इतना नंबर नहीं है तो क्या वन बी यम ऐसी कोई क्षण जो कि जीरो सी कि नहीं ओके सो सीम्पल नवीन का होता नवीन ये होता यम ची टर्म मिसिंग होती सो यम ऐसी किसी घायस होता अपने जीरो आता जी पुढ़ दोन एक्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स अगली सीम्पल है अपन अगोदर प्रश्न ज्यादा सीम्पल ट्रिक्स वाल दो ट्रिक्स तुम्हारा सो तुम्हारा जर वर का क्वेश्चन व्यवस्थित कहला तो दोनों क्वेश्चन आरामशीर ये सो जे तीन टाइप दिले होते दोन नहीं तीन टाइप दिले होते सो ते तीन टाइप मध्य दोन टाइप से अपन क्वेश्चन के लिए आता अपना मेन टाइप रहा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन बढ़ना आहोत्ते पार्ट मध्य पार्ट नंबर थ्री सो जर तुम्हारा या लेक्चर सीरीज से नोटिफिकेशन हवे आती यूट्यूबला अपने चैनल सब्सक्राइब करा जेनेकर तुम्हारा तुम्हें नोटिफिकेशन मी नवीन वीडियो अपलोड के लगे मिलते ओके थैंक यू